லைஃப் டிவைன் பயில்வதற்காக நம் அனைவரையும் இந்த இணையதளத்தின் மூலம் ஒருங்கிணைத்து இந்த நல்ல வாய்ப்பினை நமக்கு அருளியுள்ள பகவானுக்கும் ஸ்ரீ அன்னைக்கும் நமது நன்றியையும் வணக்கத்தையும் அவர்களது பொற்பாதங்களில் சமர்ப்பிப்போம் இத்தருணத்தில் நம் மனதில் எழும் ஒவ்வொரு எண்ணத்தையும் இங்கு நாம் பேசும் ஒவ்வொரு வாக்கியையும் அவர்களுக்கு காணிக்கையாக சமர்ப்பிப்போம் அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் இப்பொழுது நாம் லைவ் டிவைனில் சாப்டர் லெவன் டிலைட் ஆஃப் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் த ப்ராப்ளம் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் அதில் போன செஷனில் பேராகிராஃப் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் அது பார்த்தோம் இந்த செஷனில் மேற்கொண்டு என்ன மேற்கொண்டு பேராகிராஃப் எயிட் அதிலிருந்து தொடங்கலாம் என்ன பார்த்தோம் என்பதை சற்று நினைவு கோரலாம் வேதாந்திக் ட்ரூத் என்னவென்றால் எல்லாமே வந்து இந்த பிரபஞ்சமே பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லாமே வந்து ஆனந்தத்தில் இருந்து தான் தொடங்குகின்றது ஆனந்தத்தில் ஆனந்தத்தினால் தான் இருக்கின்றது என்கின்ற உண்மை யூனிவர்ஸ் இஸ் பார்ன் அண்ட் இட் இஸ் பை டிலைட் இட் எக்ஸிஸ்ட் அண்ட் க்ரோ க்ரோஸ் வேதாந்திக் ட்ரூத் இதில் இரண்டு கேள்விகள் எழுகின்றன அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் ஒன்று நம்முடைய உணர் உணர்வு உணர்ச்சி பூர்வமாக அனுபவிக்கக்கூடிய அந்த வழி என்கின்ற அந்த உணர்வு அடுத்தது அந்த இந்த உலகத்தில் நாம் காணக்கூடிய தீமை என்கின்ற அந்த ஒரு அம்சம் இந்த இரண்டு விஷயங்கள் நம்மை பாதிக்கின்றன இது தொடர்பாக இரண்டு கேள்விகள் எழுகின்றன எப்படி இந்த உலகமே சச்சிதானந்தாவாக இருக்கக்கூடிய அந்த நிலையில் வலி என்கின்ற வலி துன்பம் வேதனை இவையெல்லாம் காணப்படுகின்றது இந்த உலகத்தில் துன்பம் என்பது மேலோங்கி காணப்படுகின்றது என்பதை பார்த்தோம் இந்த கேள்வி நமக்கு விளங்கவில்லை எதனால் இவ்வாறு இருக்கின்றது என்பதை ஆனால் பகவான் என்ன கூறுகின்றார் இந்த இவ்வாறு நாம் நினைப்பது என்பது நம்மளுடைய ஒரு பார்வையில் ஏற்படக்கூடிய ஒரு பிழை இட் இஸ் அன் எரர் ஆஃப் ஆஃப் அ பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ என்று பகவான் கூறுகின்றார் என்ன கூறுகின்றார் என்றால் இந்த உலகத்தை நாம் பாரபட்சம் இல்லாமல் ஒரு சமநிலையோடு பார்த்தோம் என்றால் எது மேலோங்கி காணப்படுகின்றது என்றால் அந்த மகிழ்ச்சி அதுதான் வந்து காணப்படுகின்றது வலியை விட எது ஒரு திராசில் ஒருபுறம் வலியையும் மறுபுறம் மகிழ்ச்சியையும் வைத்து பார்த்தால் எது அதிகம் காணப்படுகிறது 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 என்றால் வலி வேத மகிழ்ச்சி என்பதுதான் அதிக அளவில் காணப்படுகின்றது பகவான் என்ன கூறுகின்றார் ஒருவருடைய வாழ்வில் வந்து எது நார்மல் ஸ்டேட் ஒரு வழக்கமாக இயல்பாக இருக்கக்கூடிய நிலை எதுவாக இருக்கின்றது என்றால் இந்த ஜாய் ஆஃப் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அதுதான் ஒரு ஒரு வாழ்வில் இயல்பாக ஒருவருக்கு இருக்கக்கூடியது வலி என்பது எப்பொழுது எப்பொழுதாவது தோன்றக்கூடிய ஒரு அம்சமாகத்தான் அனைவரது வாழ்விலும் இருக்கின்றது 
இந்த கருத்தை நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இந்த வழி என்ன செய்கின்றது எப்பொழுதாவது வரு வரு வருவதனால் அதனுடைய தீவிரம் அதிகமாக அதிகமாகின்றது அது நம்மை வெகுவாக பாதிக்கின்றது ஆனால் மகிழ்ச்சி என்பது எப்பொழுதுமே ஒரு ஒருடைய வாழ்வில் எப்பொழுதுமே இருக்கின்றது அவருடைய அடித்தளத்தில் எது இருக்கின்றது என்றால் இந்த மகிழ்ச்சி என்பது தான் நார்மல் ஸ்டேட்டாக இருக்கின்றது ஆனால் வலி என்பது எப்பொழுதாவது வருகின்றது அது எப்பொழுதாவது வருகின்றது என்கின்ற ஒரே காரணத்திற்காக அது அதனுடைய தீவிரம் அதிகமாகின்றது ஆகையினால் தான் அந்த வலி என்பது மகிழ்வான மகிழ்ச்சி என் என்கின்ற ஒரு அம்சத்தை அது என்ன செய்கின்றது என்றால் அது வந்து ஒரு குலைக்கும் வண்ணமாக இருக்கின்றது ஆனால் பகவான் என்ன கூறுகின்றார் இந்த எப்பொழுதுமே இருக்கக்கூடிய இந்த மகிழ்ச்சி என் மகி ஒரு மகிழ்ச்சி என்பதை நாம் கணக்கில் எடுத்துக் கொள்வதில்லை என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் எதை நாம் கணக்கில் எடுத்துக் கொள்கின்றோம் என்றால் ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் ஃபார்ம் ஆஃப் ஜாய் ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் அதைத்தான் நாம் கணக்கில் எடுத்துக் கொள்கின்றோமே தவிர எப்பொழுதுமே ஒரு மனிதனுடைய வாழ்வில் இருக்கக்கூடிய அந்த அடிநாதமாக இருக்கக்கூடிய அந்த மகிழ்ச்சி என்பதை அந்த நிலையை நாம் கணக்கில் எடுத்துக் கொள்வதில்லை என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இந்த எப்பொழுதுமே இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு திருப்தியான திருப்தியின் அடிப்படையில் எழக்கூடிய அந்த மகிழ்ச்சி என்பதுதான் நடைமுறை உண்மை அதுதான் பகவான் என்ன கூறுகின்றார் ஒரு மனிதன் இந்த பிரபஞ்சத்தில் அவன் வாழ வேண்டும் என்கின்ற ஒரு வலிமையான ஒந்துதலை எது தருகின்றது என்றால் எப்பொழுதுமே இருக்கக்கூடிய அந்த மகிழ்வான நிலை இந்த ஆனால் இது எது யதார்த்தம் ஆனால் பிலசாபிக்கலா பார்த்தோம் என்றால் தத்துவ ரீதியாக பார்த்தோம் என்றால் என்ன உண்மையை நாம் மறுக்க முடியாது என்பது என்றால் இந்த வலி வேதனை இந்த உலகத்தில் உள்ளது என்பதை நம்மால் மறுக்க முடியாது வலியும் வேதனையும் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்றன என்கின் என்பதை நம்மால் மறுக்க முடியாது இந்த வலியும் வேதனையும் இந்த உலகத்தில் இருப்பதுதான் இந்த முழு பிரச்சனைக்கு அடிப்படை காரணமாக இருக்கின்றது எவ்வாறு சச்சிதானந்தா அனைத்துமே சச்சிதானந்தாவாக இருக்கக்கூடிய அந்த நிலையில் வலியும் துன்பமும் எவ்வாறு இருக்க முடியும் இதற்கான ஒரு திருப்திகரமான பதிலை தான் நாம் நாடி செல்ல வேண்டியிருக்கின்றது இதில் வேறு சில கேள்விகளும் கூடவே இணைகின்றன அது என்னவென்றால் நாம் என்ன நினைக்கின்றோம் இந்த கடவுள் என்பது இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு அம்சமாக கருதுகின்றோம் எக்ஸ்ட்ரா காஸ்மிக் காட் அதுதான் இந்த பிரபஞ்சத்தை படைத்தது அது இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு வெளியில் அப்பால் இருக்கின்றது என்று நாம் என்ற எண்ணத்தில் நாம் இருக்கின்றோம் மேலும் என்ன நினைக்கின்றோம் அந்த கடவுள் எது நன்மையோ அதை ஆதரித்தவாறும் எது தீமையோ அதை மறுக்கும் வண்ணமும் இருக்கும் ஒரு அமைப்பாக கருதுகின்றோம் அவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்று கருதுகின்றோம் எவையெல்லாம் தார்மீக நெறிகளுக்கு உட்பட்ட அம்சங்களாக இந்த உலகத்தில் காணப்படுகின்றதோ அந்த நெறிகள் அந்த அம்சங்கள் எல்லாம் இறைவனோடு சம்பந்தப்பட்டி சம்பந்தப்படுத்தி பார்க்கின்றோம் எவையெல்லாம் தார்மீக நெறிகளுக்கு புறம்பாக இந்த உலகத்தில் நிகழ்கின்றனவோ 
அவ்வாறு அச்சமயம் நம்ம என்ன எண்ணுகின்றோம் என்றால் எவ்வாறு அந்த கடவுள் இத்தகைய அம்சங்களை ஏற்றுக்கொள்கின்றார் பொறுத்து கொள்கின்றார் என்கின்ற கேள்வி நம் மனதில் எழுகின்றது பகவான் என்ன கூறுகின்றார் இது வந்து ஒரு ஃபால்ஸ் இஷ்யூ விச் இஸ் அவர் ஓன் கிரியேஷன் அப்படிங்கிற அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு தவறான ஒரு பிரச்சனை தவறான ஒரு அம்சம் இதை நாம் தான் உருவாக்குகின்றோம் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் எவ்வாறு இது இது வந்து ஒரு தவறான இட்ஸ் அ ஃபால்ஸ் இஷ்யூ என்பதை பகவான் விளக்குகின்றார் சச்சிதானந்தா தான் இந்த பிரபஞ்சத்தை உருவாக்கியது என்றால் என்னென்ன கேள்விகள் எழுகின்றன என்றால் எப்படி அத்தகைய ஒரு கடவுள் தன்னுடைய பிரஜைகளுக்கு துன்பத்தை இழைக்க முடியும் துன்பத்தை அவைகளுக்கு அவைகளுக்கு துன்பை துன்பத்தை இந்த உலகத்தில் உருவாக்க முடியும் எவ்வாறு அவர் வலியையும் தீமையையும் அனுமதிக்க முடியும் வலியும் வேதனையும் ஒருவர் அனுபவிக்க வேண்டிய ஒரு கடினமான தவம் வலியும் வேதனையும் ஒருவர் எதிர்கொள்ள வேண்டிய கடும் தவத்தில் ஒரு பகுதி என்றால் அத்தகைய ஒரு கடுமையான நிலைக்கு மனிதர்களை தள்ளுவது ஒரு அதர்மம் அல்லவா தார்மீக நெறிக்கு புறம்பான ஒரு அம்சம் அல்லவா அப்படி என்றால் கடவுள் என்பவர் தார்மீக நெறிக்கு புறம்பாக செயல்படும் ஒரு அம்சமா நாம் நினைப்பது போல் நன்மையும் அன்பும் கொண்ட ஒரு அமைப்பு கடவுள் என்பது இல்லையா அல்லது கடவுள் என்பது சர்வ வல்லமை பொறிந்த ஒரு அமைப்பாகவும் நாம் அவருடைய அவரை மகிழ்விப்பதற்காகத்தான் நாம் இருக்கின்றோம் என்று நினைக்கலாமா என்ற கேள்விகள் எல்லாம் பகவான் எழுப்புகின்றார் அத்தகைய ஒரு கடவுள் இருக்க முடியாது துன்பத்தை இழைக்கும் உருவாக்கும் ஒரு கடவுள் என்பது இருக்க முடியாது ஆகையால் என்ன எண்ணுகின்றோம் என்றால் நாம் துன்பம் என்பது மனிதன் அவனுடைய முந்தைய பிறவியிலேயோ அல்லது முந்தைய தருணத்திலோ இழைத்த ஒரு தீங்குகளுக்கு பிரதிபலனாக அவன் அனுபவிக்கின்றான் அவன்தான் காரணம் என்றும் நம் நினைக்கின்றோம் இதையும் ஏற்றுக்கொள்வதற்கு நமக்கு கடினமாக இருக்கின்றது என்ன காரணம் என்றால் பகவான் என்ன கோருகின்றார் சில நல்ல மனிதர்கள் இருக்கின்றார்கள் உலகத்தில் காண்கின்றோம் அவர்களும் காரணம் இல்லாமல் அவதி வருகின்றார்கள் இதற்கான காரணம் என்ன என்பது நமக்கு தெரியவில்லை ஒருவர் தன்னுடைய முந்தைய பிறவியில் இழைத்த தீமைகளுக்காக இந்த பிறவியில் அவதி வருகின்றார் என்று வைத்துக் கொண்டாலும் கூட யார் அந்த தீமை என்கின்ற ஒரு அம்சத்தை இந்த உலகத்தில் படைத்தார்கள் அது இந்த பிறவியில் அந்த மனிதருக்கு அதன் அதனை அதனை இழைத்ததன் காரணமாக இந்த பிறவியில் அவருக்கு இடர்களை தருகின்றது துன்பம் என்பது எது எப்படி யார் ஈவில் தீமை என்பது எவ்வாறு இந்த பிரபஞ்சத்தில் நுழைந்தது அது இந்த பிறவியிலும் சரி முந்தைய பிறவியிலும் சரி இழைத்ததாக இருந்து வைத்துக் கொண்டாலும் கூட 
துன்பம் என்கின்ற அம்சம் எவ்வாறு நுழைந்தது இந்த பிரபஞ்சத்தில் அதுதான் அடிப்படை கேள்வியாக இருக்கின்றது ஆகையினால் பகவான் என்ன கூறுகின்றார் இந்த லா ஆஃப் கர்மா கர்ம விதி என்பது நம்மால் அந்த கடவுள் என்பது தார்மீக கடவுள் என்பதை நாம் எவ்வாறு நினைக்கின்றோம் என்றால் தார்மீக நெறிகளுக்கு தார்மீக நெறிகளை சற்றும் வழுவாத ஒரு அமைப்பு என்று எண்ணுகின்றோம் ஆகையினால் ஒருவர் முந்தைய பிறவில் இழைத்த தீமைகளுக்காக அவரை அடுத்த பிறவில் தண்டிப்பது என்பது அது தார்மீக நெறிகளுக்கு புறம்பாக இருக்கின்றது அல்லவா என்கின்ற கேள்வியை பகவான் கேட்கின்றார் ஆகையினால் இந்த இந்த கேள்விகள் எல்லாமே பகவான் ஆஹ் எதன் காரணமாக ஆஹ் இந்த கேள்விகள் எல்லாம் எழுகின்றன என்றால் நாம் கேட்ட கேள்விகள் எல்லாமே எதன் அடிப்படையில் எழுப்பப்படுகின்றன என்றால் துன்பத்தில் அவதியுறும் மனிதர்கள் உலகம் ஒரு புறமும் மறுபுறம் கடவுள் என்கின்ற அமைப்பு இந்த துன்பத்திற்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் இந்த உலகத்திற்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் இருக்கும் ஒரு அமைப்பாகவும் கருதுகின்றோம் அதன் காரணமாகத்தான் இந்த கேள்விகள் எல்லாம் நமக்கு எழுகின்றன இதற்கான விடைகளை நம்மால் கண்டு கண்டறிய முடியவில்லை அப்படி என்றால் என்ன உண்மை என்ன காரணத்தினால இந்த உலகத்தில் நாம் துன்பத்தையும் தீமையையும் காணுகின்றோம் என்ன காரணத்தினால் அவைகள் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்றன இதற்கான சரியான விடையை காண வேண்டும் என்றால் இன்னும் சற்று ஆழமாக இந்த பிரச்சனையை நாம் ஆராய வேண்டும் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இன்னும் சற்று ஆழமாக சென்று என்ன உண்மை என்பதை நாம் கண்டறிய வேண்டும் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஆகையினால் பேராகிராஃப் எயிட்லேருந்து பகவான் துன்பமும் தீமையும் நாம் காணுகின்றோம் இந்த உலகத்தில் உண்மையிலேயே துன்பமும் தீமையும் என்ன அதற்கு யார் காரணம் என்கின்ற கேள்விகளுக்கான விடையை பகவான் விளக்குகின்றார் பேராகிராஃப் எயிட்லேருந்து நம்ம உள்ள போகலாம் Chapter 11 Delight of Existence, the Problem Paragraph 8 In truth, the difficulty thus sharply presented arises only if we assume the existence of an extra-cosmic personal God, not himself the universe, one who has created good and evil, pain and suffering for his creatures, but himself stands above and unaffected by them, watching, ruling, doing his will with a suffering and struggling world, or if not doing his will, if allowing the world to be driven by an inexorable law, unhelped by him, or inefficiently helped, then not God, not omnipotent, not all good and all loving. Thank you, sir. Thank you. Explanation. May I sir? Yes, please. Explanation. As human beings, we are faced with the problem of pain, and suffering. We often think, why should they happen at all if there is a God overseeing the happenings of the world? This difficulty arises because we assume the existence of a personal God outside this cosmos. How do we view God? We do not consider God himself the universe. But we see him, the creator of good and evil, 
pain and suffering for his creatures. We think that he stands above all the pain and suffering, himself not being affected. We perceive a God who is watching, ruling and executing his will with a suffering and struggling world. Even if he is not executing his will, he is helplessly watching the inescapable law of karma operating in the world. Or whatever help he offers, it proves to be inefficient. Ultimately, we consider God not all powerful, not all good and all loving. Thank you, sir. Thank you. Nama tradition la Varakamaha Yena Namak Bodhi Kapata the Indral Tavara Sedal Kadavul Dandipar Yengindra or Karthi Namak Bodhi Kapata. Yenna Yenna in Rome the Wulakatil on the Valium Bedanium over were made the whole internet. What were making the word Toyatium, Valium, Vedanium, Pedro Lumbore? Yen our kid Tahia Tunbangal Nikaravendrum, other than the Ulagatil Yen Itahia Tunbangal Irkavendum or Kadabul Yen Gindra or Amaipur in the Ulagatil Nadaka Kodia Nadavadeke Hale, made par by say the Udir Kindra in Ravaita Kundal Yena Karanitir Kaha in the Ulagatil. Itahaya Tumbamum Vedanayam Nagaravendum Kadabul in Babar Yar Kadabul in Gindra Maipu in Badi Yenna Yen Badakurithu Nam in an Enakin Rome in Ral. Kadavul and Bavar Nanmiyam Timiyam Valiyam Vedanayam or a total vikum Uruaka Mamai Paha Karadi Hindro Ade Samayam Avar in the Vishengalikilam Apar Pata or Amai Paha Irikindra Hindre Nam Ninekindro In the Nadaka Kodia, Ulakati Nadaka Kodiani, the Nigarvagalim Avar. Kanganik the Kondirikindra Adan made the Ur Alme Selithi Kondirikindra Tanudi Sangal Pathe ever sail but at the Kondirikindra Yendra Lam in a Kindro Alade in the Ulagatil Naraka Kodi Vishang Lelam Our Sangal Pick a Ville Yendra Vaitu Kondalam Koda the Ulagatil Nadaka Kodia Vishangle, our Ure Saivadaria, the Nelayil, Sailetra Nelayil, Partha Kondirikindra in the Ulagatil, Karma Vene, Karma with the Kirp Nadakum in the Nigarvagale, our. Tan Edum Saya Mudia the Nelil Vermane Partha Kondirikindra Yendu Nenekindro Alla the Avrode Talayed 
ஏற்பட்டாலும் கூட அது போதுமானதாக இல்லை என்று நினைக்கின்றோம் ஆகையினால் கடவுள் என்பவர் என்பதை எவ்வாறு நினைக்கின்றோம் என்றால் நம்ம ஒரு துன்பத்தையும் தீமையையும் எதிர்கொள்ளும் பொழுது எவ்வாறு கடவுள் என்ப என் கடவுள் என்கின்ற அமைப்பை நாம் எண்ணுகின்றோம் என்றால் கடவுள் என்பவர் சர்வ வல்லமை பொருந்தியவர் இல்லை நன்மையை நன்மையையும் அன்பையையும் கொண்ட அம்சமாக இல்லை என்று நினைக்கின்றோம் இதெல்லாம் மனிதன் எவ்வாறு கடவுள் என்கின்ற அமைப்பை நினைக்கின்றான் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் இதில் என்ன ஒரு தவறான ஒரு எண்ணம் இருக்கின்றது என்றால் அந்த பரம்பொருள்தான் இந்த உலகமாகவும் அந்த பரம்பொருள்தான் இந்த உலகத்தில் காணக்கூடிய அனைத்து அமைப்புகளாகவும் தானே அந்த அனுபவங்களை எதிர்கொள்ளும் வண்ணமாகவும் இருக்கின்றது என்று நாம் நினைப்பது இல்லை கடவுள் என்பதை இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு அப்பாற்பட்ட விஷயமாகத்தான் பார்க்கின்றோம் அதனால் தான் நாம் இத்தகைய ஒரு எண்ணத்தை கடவுள் வால் கொண்டிருக்கின்றோம் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அடுத்தது போகலாம் on no theory of an extra cosmic moral god can evil and suffering be explained the creation of evil and suffering except by an unsatisfactory subtle fuge which avoids the question at issue instead of answering it or a plain or implied manichaeism which practically annuls the godhead in attempting to justify its ways or excuse its works but such a god is not the vedantic sachitananda sachitananda of the vedanta is one existence without a second all that is is he thank you. explanation sir padithingla ah uh, yes madam we cannot explain the evil and suffering by our conception of a mortal god existing outside moral, moral the god. moral god sorry sorry sir by our conception of a moral god existing outside this universe when we say god is the creator of evil and suffering we are avoiding the problem by inventing a very deceptive excuse instead of finding the true answer or we speak of the adversary the anti agent who opposes that sorry who opposes what god does and it is he who has invented two gods are erected in the place of one that is one doing and the other opposing a manic religion but such a god is not what is the idana in the that is duality there is one existence without a second all that is is brahman there is no division between the cosmos and god that is it thank you in the evil and suffering vandu nammala vandu eppozhudhu kadavul engindra oru amsathai இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு அம்சமாக கருதுகின்றோமோ ஒரு தார்மீ கடவுள் என்கின்ற அமைப்பை ஒரு தார்மீக ரீதியாக ரீதியான அமைப்பாக இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு அம்சமாக கருதுகின்றோமோ இதன் அடிப்படையில் நம்மால் வந்து இந்த தீமையையும் துன்பத்தையும் 
நம்மால் விளக்க முடியாது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் கடவுள்தான் இந்த தீமையையும் துன்பத்தையும் உருவாக்குகின்றார் என்று கோரும் பொழுது நாம் என்ன செய்கின்றோம் என்றால் உண்மையான பதிலை உண்மையான இந்த பிரச்சனைக்கான இந்த புதிருக்கான விடையை நாம் காணுவதற்கு பதிலாக நாம் அதை தவிர்க்கின்றோம் உண்மையிலேயே என்ன அந்த துன்பமும் தீமை என்பது என்ன என்ன காரணத்தினால் இருக்கின்றது என்பதை கண்டறியாமல் இந்த கடவுளை அதை கா காரணமாக கற்பதன் கற்பிப்பதன் மூலம் நாம் இந்த பிரச்சனையில் இருந்து தப்பித்துக் கொள்கின்றோம் அல்லது சில கோட்பாடுகள் என்ன கோருகின்றன என்றால் பகவான் அந்த மணிக்கியன் ரிலிஜன் அதில் என்ன கோரப்படுகின்றது என்றால் கடவுள் என்ற அமைப்பு இரண்டு அம்சமாக இருக்கின்றது ஒரு அம்சம் நன்மையை உருவாக்கும் 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 அம்சமாகவும் ஒன்றை ஒரு சிருஷ்டிக்கும் அம்சமாகவும் இருக்கின்றது இன்னொரு அம்சம் அதை எதிர்க்கும் அம்சமாக இருக்கின்றது என்று அந்த வேறு சில மத கோட்பாடுகள் கோருகின்றன இந்த கருத்தையும் நம்மால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை ஆனால் வேதாந்த உண்மை என்னவென்றால் அனைத்துமே சச்சிதானந்ததான் என்பது என்றுதான் வேதாந்தம் வேதாந்திக் ட்ரூத் கூறுகின்றது இந்த வேதாந்திக் ட்ரூத் இதன் அடிப்படையில் நாம் சச்சிதானந்தா என்று கூறுகின்றோம் அத்தகைய சச்சிதானந்தா என்று அழைக்கப்படுவது பார்த்தோம் என்றால் அங்கு அதுதான் அனைத்துமாக இருக்கின்றது அங்க வந்து பிரிவினையே கிடையாது அனைத்துமே சச்சிதான சச்சிதானந்தாவாகத்தான் இருக்கின்றது தெர் இஸ் நோ டிவாலிட்டி அதுதான் வேதாந்திக் ட்ரூத் ஆல் இஸ் பிரம்மன் அத்தகைய நிலையில் பார்க்கும் பொழுது இந்த பிரபஞ்சம் வேறு கடவுள் வேறு என்கின்ற அந்த பிரிவினை அங்கு கிடையாது சில மதங்களில் கூறுவது போல நாம் எல்லாம் பாவம் செய்தவர்கள் அந்த பாவத்திலிருந்து நம்மை அந்த கடவுள் தான் பாவத்திலிருந்து விடுதலை பெறுவதற்காக ரட்சிக்கின்றார் இத்தகைய கருத்துக்கள் இந்த வேதாந்திக் ட்ரூத் வேதாந்த அடிப்படை உண்மையிலில் அவ்வாறு கூறப்படுவது இல்லை எங்கு அனைத்துமே சச்சிதானந்தான் என்றுதான் கூறப்படுகின்றது ஆல் இஸ் பிரம்மன் அப்படி பார்க்கும் பொழுது என்ன ஒரு உண்மை கண்டறியப்படுகின்றது என்றால் இந்த பிரபஞ்சம் வேறு அந்த பரம்பொருள் வேறு என்கின்ற அந்த பிரிவு என்பது இங்கு காணப்படுவது இல்லை இதுதான் உண்மை என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அடுத்தது போகலாம் that bears the evil and suffering in the creature in whom he has embodied himself the problem then changes entirely the question is no longer how came god to create for his creatures a suffering and evil of which he is himself incapable and therefore immune how came the soul and infinite existence consciousness bliss to admit into itself that which is not bliss that which seems to be its positive negation thank you sir thank you explanation next one since all is brahman it is the brahman who bears all the evil and suffering since all creatures contain and represent brahman it is the brahman who undergoes the suffering in his creatures this truth gives a complete change to the problem raised by us we will not ask the question any more how god can create pain and suffering to his creation then the question becomes how can sachidananda existence consciousness and bliss 
allows something which is not bliss into him, into itself. How can it admit to itself something which is its opposite? அனைத்துமே பிரம்மன் அனைத்துமே சச்சிதானந்தான் அத்தகைய அனைத்துமே அதுவாக இருக்கக்கூடிய அந்த பரம்பொருள் தான் அனைத்து துன்பங்களையும் எதிர்கொள்கின்றது இங்கு காணப்படும் அனைத்து பிரபஞ்சத்தில் காணப்படும் அனைத்து ஜீவன்களும் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதனுள் இந்த பிரம்மன் இருக்கின்றது இந்த பிரம்மன் தான் அத்தகைய அமைப்புகளுக்குள் இருந்து அந்த துன்பத்தையும் எதிர்கொள்கின்றது இந்த உண்மையை நாம் அறிந்து கொள்கின்றோம் இந்த உண்மையை அறிந்து கொண்டவுடன் நம்முடைய இந்த இதை பார்க்கும் கோணமே மாறுகின்றது முழுவதுமாக மாறுகின்றது துன்பத்தையும் தீமையும் எதிர்கொள்ளும் அந்த கோணம் அந்த ஆங்கிள் விஷன் கம்ப்ளீட்டா மாறுகின்றது இந்த உண்மையை அறிந்து கொள்ள அறிந்து கொண்டவுடன் நாம் நம்முடைய முந்தைய கேள்வியை நாம் கேட்க மாட்டோம் எவ்வாறு கடவுள் என்பவர் பலியையும் வேதனையும் தன்னுடைய பிரஜைகளுக்கு தோற்றுவிக்கின்றார் என்கின்ற கேள்வியை நாம் கேட்க கேட்பதை நிறுத்தி விடுகின்றோம் ஆனால் வேறொரு கேள்வி எழுகின்றது அது என்ன வேறொரு கேள்வி என்றால் சச்சிதானந்தா என்பது நமக்கு தெரியும் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் கான்சியஸ்னஸ் அண்ட் பிளஸ் அவ்வாறு இருக்கக்கூடிய அந்த அமைப்பு ஆனந்தமே தன்னுடைய அடிப்படை அம்சமாக இருக்கக்கூடிய அந்த அமைப்பு எவ்வாறு தனக்குள் அத்தகைய ஒரு அம்சத்திற்கு எதிரான அம்சமாக வலியையும் வேதனையும் தனக்குள் அனுமதிக்க முடியும் என்கின்ற வேற ஒரு கேள்வி நம் மன மனதிற்குள் எழுகின்றது அதாவது பகவான் வந்து பார்த்தோம் இந்த வலியையும் வேதனையும் வந்து அக்குவேற ஆணுவேறாக நமக்கு விளக்குகின்றார் மேம்போக்கா இதை பத்தி சொல்லல கர்மா தேரி கூறுகின்றார் நம்முடைய அந்த கடவுள்தான் தண்டனையை வழங்கின் வழங்குகின்றார் என்கின்ற எண்ணம் என் என்கின்ற எண்ணம் சரியா தவறா என்று கையாளுகின்றார் அனைத்துமே இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருப்பது அனைத்துமே பிரம்மம் சச்சிதானந்தா என்றால் எவ்வாறு அந்த சச்சிதானந்தாவினுடைய அம்சங்களுக்கு எதிராக இருக்கக்கூடிய அந்த ஆனந்தத்திற்கு எதிராக இருக்கக்கூடிய அம்சங்களான வேதனையும் துன்பமும் இந்த உலகத்தில் இருக்க முடியும் என்கின்ற கேள்வி எழுகின்றது என்கின்ற ஒரு கேள்வியையும் பகவான் எழுப்புகின்றார் அடுத்தது பேராகிராப் நயனுக்கு போகலாம் இதற்கான ஒரு விளக்கத்தையும் பகவான் தருகின்றார் one unanswerable form disappears it no longer arises can no longer be put cruelty to others i remaining immune or even participating in their sufferings by subsequent repentance or belated pity is one thing self infliction of suffering i being the sole existence is quite another still the ethical difficulty may be brought back in a modified form all delight being necessarily all good and all love how can evil and suffering exist in sachitananda since he is not mechanical existence but free and conscious being free to condemn and reject evil and suffering thank you sir thank you explanation
படிக்கட்டுமா சார் படிங்க மேடம் இஃப் வி டேக் தி வியூ தட் இட் இஸ் தி பிரம்மன் ஹூ சஃபர்ஸ் இன் ஹிஸ் கிரியேச்சர்ஸ் தென் ஹாஃப் ஆஃப் தி மாரல் டிஃபிகல்டி தட் இஸ் ஆஃப் அ காட் எக்ஸிஸ்டிங் அவுட்சைட் தி யுனிவர்ஸ் காசிங் சஃபரிங் டு ஹிஸ் கிரியேச்சர்ஸ் டிசப்பியர்ஸ் தி क्वेश्चन ஹவ் காட் கேன் காஸ் சஃபரிங் டு ஹிஸ் சப்ஜெக்ட்ஸ் கேன் நோ லாங்கர் பி ஆஸ் காசிங் க்ரூயல்டி டு அதர்ஸ் why i remain unaffected or participating in their suffering by subsequent regret or pity is one thing but i being the sole existence causing suffering to myself is another thing here the ethical question comes in a different form sachitananda is all delight which is also all good and all love he is the free and conscious being and not a mechanical existence he is free to condemn and reject evil and suffering then how can evil and suffering exist in sachidananda thank you sir thank you so where or kelvi elikindru brahman dan anaitanudlam இருக்கின்றது அனைத்தனுள்ளும் இருக்கக்கூடிய பிரம்மன் தான் துன்பத்தையும் எதிர்கொள்கின்றது என்கின்ற உண்மையை நாம் அறிந்து கொண்டால் நம்முடைய முந்தைய கேள்விக்கு இடமில்லாமல் போகின்றது முந்தைய கேள்வி என்னவென்றால் எவ்வாறு கடவுள் என்பவர் தன்னுடைய பிரஜைகளுக்கு துன்பத்தை அளிக்கின்றார் வழங்குகின்றார் என்கின்ற கேள்விக்கு இங்கு இடம் இல்லாமல் போய் போய்விடுகின்றது ஏனென்றால் அந்த அனைத்துமே பிரம்மமாக இருக்கக்கூடிய அந்த அமைப்பு தான் துன்பத்தையும் எதிர்கொள்கின்றது தானே எதிர்கொள்கின்றது என்று எண்ணும் பொழுது இந்த கேள்விக்கு முன் நம்முடைய முந்தைய கேள்விக்கு இடம் இல்லாமல் போய்விடுகின்றது இதுல இங்கேயும் இந்த தார்மீக கேள்வி தார்மீக ரீதியான கேள்வி இங்கேயும் ஒரு ஒன்று ஒரு கேள்வி எழுகின்றது ஒரு புறம் நம்முடைய முந்தைய அமைப்பில் என்ன நினைத்தோம் கடவுள் என்பவர் இந்த உலகத்திற்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் இருந்து கொண்டு துன்பத்தை தீமையையும் ஆதரிக்கும் அமைப்பாக இருக்கின்றார் என்பது ஒரு 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 அம்சமாக நாம் நினைத்தோம் அதே சமயம் அதே கடவுள் எங்கும் நிறைந்துள்ள அந்த அதே கடவுள் அனைத்தனுள்ளும் இருக்கக்கூடிய அதே கடவுள் அந்த பிரம்மம் தனக்குத்தானே துன்பத்தை இழைத்துக் கொள்வது இழைத்துக் கொள்ளுதல் என்பது இங்கு நாம் காண்கின்றோம் இந்த பிரபஞ்சத்தில் காணக்கூடிய துன்பங்கள் இவைகளை அந்த பிரம்மன் அனைத்தனுள்ளும் இருந்து கொண்டு தானே எதிர்கொள்கின்றது என்கின்ற அந்த உண்மையை நம்ம அறிந்து கொள்ளும் பொழுது என்ன ஒரு ஒரு அம்சம் இங்கு காணப்படுகின்றது என்றால் எங்கும் நிறைந்துள்ள அந்த பிரம்மன் தனக்குத்தானே துன்பத்தை வரவழைத்துக் கொள்கின்றது அல்லது இழைத்துக் கொள்கின்றது தனக்குத்தானே அந்த துன்பத்தை அது இழைத்துக் கொள்கின்றது என்கின்ற ஒரு செயல்பாட்டை நாம் பார்க்கின்றோம் ஆகையினால் இங்கேயும் ஒரு தார்மீக ரீதியான ஒரு கேள்வி எழுகின்றது வேறொரு வடிவத்தில் எழுகின்றது அதாவது எனக்கு வெளியில வந்து ஒரு தீமை நடக்கின்றது நான் வந்து ஒரு தீமையை உருவாக்குகின்றேன் அதில் எனக்கு எந்த விதமான பாதிப்பும் இல்லை என்பது வேறு ஒரு விஷயம் அது ஒரு நிலை வேறொரு நிலை நானே அனைத்துமாக இருந்து எனக்கு நானே தீமையை நான் இழைத்துக் கொள்கின்றேன் என்பது வேறொரு நிலை 
இந்த இரண்டு நிலையிலுமே எது பொதுவாக காணப்படுகின்றது என்றால் தீமையை துன்பத்தை இழைத்து கொள்ளுதல் வழங்குதல் என்கின்ற ஒரு கேள்வி ஒரு அமைப்பு இரண்டுக்கும் பொதுவான அம்சமாக இருக்கின்றது அது எந்த நிலையில் இருந்தாலும் சரி கடவுள் என்பவர் பிரபஞ்சத்திற்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் இருந்தாலும் சரி அந்த பிரம்மமே அனைத்துமாக இருந்தாலும் சரி துன்பத்தை இழைத்து கொள்ளுதல் தீமையை இழைத்து கொள்ளுதல் என்கின்ற ஒரு அடிப்படை ஒரு அம்சம் காணப்படுகின்றது ஆகையினால் இந்த தார்மீக ரீதியான கேள்வி என்பது இங்கும் எழுகின்றது வேறொரு வடிவத்திலும் எழுகின்றது அது என்ன கேள்வி என்றால் சச்சிதானந்தா என்பது முற்றிலும் ஆனந்தமும் அன்பும் கொண்ட ஒரு அமைப்பாக இருக்கின்றது அது மாத்திரமல்ல அது வந்து அப்சல்யூட் சச்சிதானம் வந்து அப்சல்யூட் அது எதையும் சார்ந்து இருப்பது இல்லை அது சுதந்திரமான ஒரு அமைப்பு எதற்கும் கட்டுப்படாத அமைப்பாக இருக்கின்றது எதற்கு கட்டுப்பட்டு செயல்பட வேண்டும் என்கின்ற அவசியம் அதற்கு கிடையாது தீமையையும் துன்பத்தையும் அது மறுத்து ஒதுக் ஒதுக்குவதற்கான முழு சுதந்திரமும் அதற்கு உண்டு அவ்வாறு இருக்கையில் எங்கனம் இந்த தீமையும் துன்பமும் அந்த சச்சிதானந்தா என்கின்ற அமைப்புக்குள் காணப்படுகின்றது என்ற வேறொரு கேள்வி இங்கு நமக்கு எழுகின்றது இந்த கேள்விக்கான பதிலையும் பகவான் விளக்குகின்றார் மேலே செல்லலாம் இதெல்லாம் பகவான் வந்து ஈவில்லன் சஃபரிங் இந்த இதை வந்து ரொம்ப அடிப்படை ரூட் ரூட் ஆஃப் த ப்ராப்ளம் அதற்குள் செல்கின்றார் உள்ளே போகலாம் we have to recognize that the issue so stated is also a false issue because it applies the terms of a partial statement as if they were applicable to the whole for the ideas of good or of love which we thus bring into the concept of the all delight spring from a dualistic and devotional conception of things they are based entirely on the relations between creature and creature yet we persist in applying them to a problem which starts on the contrary from the assumption of one who is all we have to see first how the problem appears or how it can be solved in its original purity on the basis of unity in difference only then can we safely deal with its parts and its developments such as the relations between creature and creature on the basis of division and duality thank you sir thank you explanation yes parikatmaan sir yes madam here also the arbindo says the issue stated by us is a false issue we are stating a partial statement and applying it to the whole the ideas of good and love come from the dualistic and divisive state of our mind it is our own this is divisive author divisive it is our own divisive mentality that calls one good and the other bad they are based on relations between creature and creature we live in a world of duality pleasure and pain good and evil truth and falsehood etc sachidananda belongs to the status of oneness how can we apply the law of duality to the status of oneness we have assumed that brahman is one and one who is all then how can we apply this problem that is good and bad love and hate this is between one creature and the other to the one that is whole one and whole who is all for example how we can call one good and the other bad when all are brahman brahman is one who is all this means there is underlying unity among his various creations so apparently 
they look different based on this fundamental truth with which we have started we must see first how the problem appears then we should see how it can be solved in its original purity only then can we come down and deal with the path the relations between creature and creature on the basis of division and duality thank you sir thank you ipo uh... மேத்தமேட்டிக்ஸில் வந்து நம்ம வந்து ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுவோம் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்பொழுது பார்த்தோம் அப்படின்னா டைரெக்டாக ஆன்சருக்கு போக முடியாது டைரெக்டாக நம்மால் ஒரு அந்த ப்ராப்ளத்துக்கான ஆன்சரை போக முடியாது நம்ம பார்த்துருக்கோம் நிறையா அல்ஜிப்ரா மேத்தமேட்டிக்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக நம்ம பண்ணிகிட்டே வருவோம் அதில் வந்து பேசிக்காக ஒரு ஃபார்முலாவை எடுத்துப்போம் அந்த அடிப்படையில் தான் வந்து அப்படியே சால்வ் பண்ணிக்கிட்டே வருவோம் ஸோ அடிப்படையில் பேசிக்காக ஒரு ட்ரூத் அதன் அடிப்படையில் தான் பிரச்சனைகளை எடுத்துக்கொண்டு நம்ம சால்வ் பண்ணணும் இந்த துன்பம் வேதனை என்கின்ற அந்த ப்ராப்ளத்தை நம்ம சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா எந்த ஃபார்முலாவை நம்ம அடிப்படை ஃபார்முலாவாக எடுத்துக்கொண்டு அதன் அடிப்படையில் இந்த பிரச்சனைக்கான விடையை நாம் காண வேண்டும் என்றால் எந்த அந்த விதி எந்த ஃபார்முலாவை நாம் நாம் வந்து ஒரு அடிப்படை விதியாக ஏற்றுக்கொண்டோமோ அதைத்தான் நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் எதை நாம் அடிப்படை விதியாக ஏற்றுக்கொண்டோம் பிரம்மன் ஈஸ் ஒன் ஹூ ஈஸ் ஆல் அப்படிங்கிறது தான் அடிப்படை அதுதான் வந்து இந்த லைவ் டிவைனுடைய ஒரு அடிப்படை ஒரு விதியாக காணப்படுகின்றது பிரம்மன் ஈஸ் ஒன் ஹூ ஈஸ் ஆல் இந்த அடிப்படையில் நம்ம பார்த்தாதான் இந்த ப்ராப்ளத்துக்கான விடையை கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படிங்கிறார் பகவான் நாம் இந்த உலகத்தில் காணக்கூடிய பல்வேறு மாறுபட்ட தோற்றங்களைய உடைய அமைப்புகளா அமைப்புகளுக்கு பின்னால் வந்து ஒரு அடித்தளமாக எது இருக்கின்றது என்றால் அந்த ஒருமை என்கின்ற ஒரு அம்சம் அண்டர்லைங் யூனிட்டி மேற்புறத்தில் வந்து எல்லாமே வந்து மாறுபாடுகளையும் வேறுபாடுகளையும் கொண்ட அமைப்புகளாக இருந்தாலும் அடிப்படையில் அனைத்திற்கும் அடிப்படையாக இருப்பது அந்த ஒருமை என்கின்ற அம்சம்தான் இதுதான் ஃபண்டமெண்டல் ட்ரூத் அடிப்படை உண்மை இந்த உண்மையின் அடிப்படையில் நம்ம வந்து படிப்படிப்படியாக இந்த ப்ராப்ளத்தை வந்து நம்ம ஆராய்ந்தால்தான் இந்த உலகத்தில் காணக்கூடிய தீமைகளுக்கும் துன்பங்களுக்கும் காரணம் என்ன என்பதை நம்மால் வந்து கண்டறிய முடியும் நாம் என்ன செய்கின்றோம் பகுதியை எடுத்துக்கொண்டு அதுலேருந்து ஆரம்பிக்கிறோம் எனக்கு ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா நான் ஒரு பாட் இந்த ஒட்டுமொத்த ஹோல் இதில் நான் வந்து ஐம் ஐம் ஒன்றுமே இல்லை ஒரு சின்ன பாட்டு என்கிட்ட இதை ஆரம்பித்து எப்படி சொல்யூஷன் கிடைக்கும் அதுதான் சொல்கிறார் அவர் பகவான் நம்ம வந்து அது கடைசியில் போகணும் பகுதி பகுதிக்கு வந்து கடைசியில் போகணும் அடிப்படையில் அந்த முழுமை என் அடிப்படை உண்மையிலேருந்து ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா அந்த பகுதி முழு அந்த ஹோல்லேருந்து ஆரம்பித்தோன்னா நம்ம வந்து பாட்டை டீல் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறார் நீ பாட்லேருந்து ஆரம்பித்தேன்னா உன்னால் ஹோலை டீல் பண்ண முடியாது இந்த ப்ராப்ளத்துக்கான சொல்யூஷன் கிடைக்காது அப்படிங்கிறார் இங்கே என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா நான் இருக்கிற இந்த உலகத்தில் என்னை எது எல்லாம் பாதிக்கின்றதோ அது தீமை என்று கருதுகின்றேன் என்னை எதுவெல்லாம் பாதிக்கின்றதோ அது எனக்கு நான் அனுபவிக்கும் துன்பம் என்று கருதுகின்றேன் ஸோ அது பியோர்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா நான் சம்பந்தப்பட்ட விஷயமாக இருக்கின்றது அல்லது என் எனக்கும் மற்றவருக்கும் சம்பந்தப்பட்ட விஷயமாக இருக்கின்றது மற்றவர் எனக்கு துன்பத்தை தருகின்றார் என்று கூறுகின்றேன் மற்றவர் எனக்கு தீமையை இழக்கின்றார் என்று கூறுகின்றேன் ஸோ எனக்கும் மற்றவர்களுக்கும் இடையில் உள்ள 
சம்பந்தப்பட்ட விஷயமாகத்தான் இந்த வலியும் வேதனையும் காணப்படுகின்றது ஸோ இங்க எது காணப்படுகின்றது என்றால் நானும் மற்றவர்களும் ஒரு பகுதி என்கின்ற ஒரு அடிப்படையில் தான் நாம் பிரச்சனையை காண்கின்றோம் ஆனால் எது அடிப்படை உண்மை என்றால் அடிப்படையில எல்லாமே ஒன்றுதான் என் என்பதுதான் அடிப்படை உண்மை அந்த அடிப்படையில பார்த்தால் இந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண முடியும் என்று பகவான் நமக்கு நாம் கேட்கும் கேள்விகளுக்கான பதிலை காண முடியும் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் நாம் என்ன என்ன ஒரு நமக்கு என்ன கேள்வி எழுந்தது என்றால் எல்லாமே சச்சிதானந்தாவா இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு அமைப்பில் எவ்வாறு அந்த தீமையும் துன்பமும் அதற்குள்ளேயே இருக்க முடியும் என்கின்ற ஒரு கேள்வியை எழுப்பினோம் கடைசியாக நாம் எழுப்பிய கேள்வி என்னவென்றால் அனைத்துமே சச்சிதானந்தாவாக இருக்கக்கூ இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலையில் எவ்வாறு அங்கு அந்த நிலையில் துன்பமும் தீமையும் இருக்க முடியும் என்கின்ற ஒரு கேள்வி கடைசியாக நம்மால் எழுப்பப்பட்டது பகவான் என்ன கூறுகின்றார் இந்த கேள்வியும் இந்த ஒரு ஒரு இந்த கேள்வியும் பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுவும் வந்து ஒரு ஃபால்ஸ் இஷ்யூ அப்படிங்கிறாரு அதுவும் ஒரு பொய்யான ஒரு தோற்றம்தான் அப்படிங்கிறார் என்ன காரணம் என்றால் இந்த தீமை துன்பம் எல் எல்லாமே பார்த்தோம் அப்படின்னா இது நாம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயமாக இருக்கின்றது பார்ஷலா இருக்கின்றது ஒரு தனிநபர் சம்பந்தப்பட்ட விஷயமாகவோ இல்லை தனிப்பட்ட அமைப்பு சம்பந்தப்பட்ட விஷயமாகவோ தான் இந்த நன்மையும் தீமையும் இருக்கின்றது நாம் என்ன செய்கின்றோம் இந்த தனிநபர் சம்பந்தப்பட்ட தனிப்பட்ட அமைப்பு சம்பந்தப்பட்ட அந்த ஒரு ஒரு பொருளை ஒரு அம்சத்தை ஒரு முழுமையான ஒரு அம்சத்திற்கு நாம் அது முழுமையான அம்சத்தி அம்சத்தோடு பொருத்துகின்றோம் நம்முடைய மனம் வந்து ஒரு பிரிவுபட்ட நிலையில் செயல்படுகின்றது என்பதை நாம் தெளிவாக பார்த்தோம் மைண்ட் எப்படி ஹியூமன் மைண்ட் செயல்படுகின்றது என்பதை தெளிவாக பார்த்தோம் இட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் டிவிஷன் நாட் ஆன் பேசிஸ் ஆஃப் யூனிட்டி என்பதை பார்த்தோம் இதைத்தான் பகவான் என்ன கூறுகின்றார் ஜியோலிஸ்டிக் அண்ட் டிவிசிவ் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் என்று கூறுகின்றார் இதன் அடிப்படையில் தான் நன்மை தீமை எல்லாமே எழுப்பப்படுகின்றன இந்த தார்மீக நெறிகள் எல்லாம் இதன் அடிப்படையில் தான் எழுப்பப்படுகின்றன நம்முடைய பிரிவுபட்ட மனம்தான் என்ன செய்கின்றது ஒன்றை நன்மை என்றும் மற்றொன்றை தீமை என்றும் அது வகைப்படுத்துகின்றது இது எப்படி உருவாகுகின்றது என்றால் முற்றிலும் ஒரு அமைப்பிற்கும் மற்றொரு அமைப்பிற்கும் இடையில் உள்ள அந்த உறவின் உறவின் அடிப்படையில் தான் எழுப்பப்படுகின்றது இந்த உலகமே பார்த்தோம் என்றால் எல்லாமே ஜுவாலிட்டிஸ் ப்ரெஷர் அண்ட் பெயின் குட் அண்ட் ஈவில் ட்ரூத் அண்ட் ஃபால்ஸ்ஹுட் இதெல்லாம் டிவாலிட்டிஸாக இந்த உலகத்தில் காணப்படுகின்றது இந்த இருமைகள் டிவாலிட்டிஸ் என்பது எதற்கு பொருந்தும் என்றால் நமக்குத்தான் பொருந்தும் தனிப்பட்ட அமைப்புகளுக்குத்தான் பொருந்தும் சச்சிதானந்தாவுக்கு அது பொருந்தாது சச்சிதானந்தா வந்து இட் இஸ் அ ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் ஒன்னஸ் ஆகையினால் நமக்கு பொருந்தும் ஒன்றை சச்சிதானந்தாவிற்கு பொருந்தாத ஒரு 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 விஷயமாக நமக்கு எது பொருந்துகின்றதோ நமக்கு எது சம்பந்தம் உள்ள விஷயமாக காணப்படுகின்றதோ அதை வந்து அதை வந்து சச்சிதானந்தாவிற்கு மட்டும் சம்பந்தம் இல்லாத ஒரு அம் அம்சம் அதற்கு பொருத்துவது என்பது தவறு என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் சச்சிதானந்தா என்பது இட் இஸ் அ ஒன்னஸ் நாம் காணும் இந்த தீமையும் துன்பமும் என்பது எதன் அடிப்படையில் எழுப்பப்படுகின்றது என்றால் ஒரு பிரிவுபட்ட நிலையில் காணப்படும் மனதின் காரணமாக எழுப்பப்படுக எடுப்பப்படுகின்றது அத்தகைய அம்சங்கள் சச்சிதானந்தாவுக்கு பொருந்தாது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஆகையினால் தான் இது வந்து ஒரு ஃபால்ஸ் இஷ்யூ அப்படிங்கிறார் பகவான் பிரம்மன் வந்து அனைத்திலும் அனைத்தினுள்ளும் இருக்கின்றான் அங்கே வந்து பாகுபாடே கிடையாது இல்லை பாகுபாடு இருந்தால் தானே வந்து இந்த பிரச்சனை வரும் குட் அண்ட் பேடு லவ் அண்ட் ஹேட் அப்படிங்கிறது எப்போ வரும் இரண்டு அம்சங்கள் இருந்து ரெண்டும் வேறுபட்ட நிலையில் இருக்கும்பொழுது தான் அது எதிர்நிலைகளே வரும் எல்லாமே ஒன்றுங்கும் போது அங்கே பாகுபாடு என்பதற்கு வந்து இடமில்லாமல் போய்விடுகின்றது 
ஆகையினால ஓ முற்றிலும் பொருந்தாத ஒன்றை நீ பிரம்மனுக்கு வந்து நம்ம வந்து அதனுடன் பொருத்தி பார்ப்பது என்பது தவறு என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அடுத்தது போகலாம் மேற்கொண்ட பகவான் விளக்குகின்றார் எப்படி இருக்கு சொல்யூஷன் என்ன அப்படிங்கிறத விளக்குகின்றார் படிப்படியாக விளக்குகின்றார் பேராகிராஃப் டென்னுக்கு போகலாம் We have to recognize, if we thus view the whole, not limiting ourselves to the human difficulty and the human standpoint, that we do not live in an ethical world. The attempt of human thought to force an ethical meaning into the whole of nature is one of those acts of willful and obstinate self-confusion, one of those pathetic attempts of the human being to read himself, his limited habitual human self into all things and judge them from the standpoint he has personally evolved, which most effectively prevent him from arriving at real knowledge and complete sight. Thank you, sir. Thank you. Next. Sri Aurobindo says, we should not limit ourselves to human difficulty and human standpoint. If we see the operations of the cosmos as a whole, we will recognize that we do not live in an ethical world. What we do is, we force an ethical meaning into the whole operations of nature. The question of evil moral responsibility comes up with the entry of human thought. This, this is one of the acts of a human thought caused by wilf and abstinate, that is stubborn self-confusion. How do we see the happenings in the world when we get the image of his voice? சிக்னல் <laughs> of his capacity. Each one is habituated to his own way of living into the affairs of the world. His judgment is based on the standpoint which he has personally evolved. This limited understanding of events of the world from his personal limited self prevents man from arriving at real knowledge and completes Man's view is always partial, not holistic. Thank you, sir. Thank you. The theme is the same. Now, when we are looking at the theme, what is the theme of the theme of the theme of the discussions? ஏன் இந்த கே இவ்வளோ டிஸ்கஷன்ஸ் பேசுகிறோம் சப்பரிங் பற்றியும் ஈவில் பற்றியும் பேசுகிறோம் அப்படின்னா சச்சித் ஆனந்தவனுடைய அந்த ஒரு அடிப்படை அம்சம் ஆனந்தம் என்பது இந்த பிரபஞ்சமே சச்சித் ஆனந்தவனுடைய வெளிப்பாடு என்பது அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் இந்த ஆனந்தம் தான் அனைத்திற்கும் அடிப்படை காரணமாக இருக்கின்றது மூலமாக இருக்கின்றது ஆனந்தத்தினால் தான் அனை அனைத்தும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கின்றன இறுதியில் ஆனந்த ஆனந்தத்திற்கு தான் திரும்புகின்றன என்கின்ற இந்த உபனிட கருத்தை அடிப்படையில் தான் நாம் இந்த அனைத்து கேள்விகளும் எழுக்கின் எழுகின்றன அனைத்துமே ஆனந்தமாக இருக்கும் பட்சத்தில் எவ்வாறு இந்த உலகத்தில் காணக்கூடிய அந்த தீமையும் துன்பமும் காணப்படுகின்றன என்பதுதான் அடிப்படை கேள்வி சாப்டர்னுடைய அடிப்படை கேள்வியே அதுதான் என்ன காரணத்தினால 
ஆனந்தம் சொல்றோம் சச்சிதானந்தாவில் ஆனந்தம் தான் ரொம்ப அடிப்படை அம்சமாக இருக்கின்றது அனைத்திற்கும் என்று கூறுகின்றோம் அப்படின்னா இந்த உலகத்தில் காணக்கூடிய எதிர்மறையான விஷயங்கள் எப்படி சாத்தியம் அதை வெவ்வேறு கோணத்தில் பகவான் ஆராய்கின்றார் தனிப்பட்ட கடவுளா இல்லை கர்ம வினையா இல்லை கடவுளே தானே அனைத்து துன்பங்களையும் அனுபவிக்கின்றதா என்றெல்லாம் பகவான் வெவ்வேறு கோணங்களில் இந்த கரு இந்த கே இந்த இந்த கேள்வியை கையாளுகின்றார் ஒன்றை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த தீமை துன்பம் வந்து எப்பொழுது தோன்றியது அதை நாம் நாம் சென்று சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் தீமையும் துன்பமும் எப்பொழுது தோன்றியது என்றால் மனிதன் என்கின்ற ஒரு அமைப்பு இந்த பிரபஞ்சத்தில் ஏற்பட்டவுடன்தான் தீமையும் துன்பமும் அவனால் உருவாக்கப்பட்டது அவனால் உணரப்பட்டது தீமை துன்பம் அப்படிங்கிற விஷயம் மனிதன் என்கின்ற அமைப்பு இந்த பிரபஞ்சத்தில் இந்த உலகத்தில் மனிதன் என்கின்ற அமைப்பே இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு நிலையை நம்ம கற்பனை செய்து பார்க்கலாம் இந்த உலகத்தில் மனிதனே இல்லை வெறும் சடப்பொருள் இருக்கின்றது தாவர இனங்கள் இருக்கின்றன விலங்குகள் இருக்கின்றன ஆனால் மனிதர்கள் இல்லை அப்படின்னா இந்த தீமையும் துன்பம் அப்படிங்கிற எத்திக்கல் இஷ்யூஸ் அங்கே இருக்குமா என்றால் நிச்சயமாக இருக்காது ஏன் இருக்காது அப்படின்னா இந்த தீமை துன்பம் அப்படிங்கிறது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அனிமல்ஸ் வந்து நினைக்கலாம் அனிமல்ஸ் கூட சஃபரிங் இருக்குது அப்படின்னு அது சஃபரிங் இருந்தால் சஃபரிங் தான் அது அது வந்து அதை நினச்சி அது தான் கஷ்டப்படுறோன்னு அதுக்கு தெரியாது அவ்வளோதான் அது வலி இருந்தால் வலி நினைக்கும் அவ்வளோதான் வேதனை அனுபவிக்கும் பட் அதுக்கு வந்து அதை வந்து ஒரு எத்திக்கல் இஷ்யூவாக அது நினைக்கிறது இல்லை அது வந்து ஒரு தார்மீக பிரச்சனையாக அதுக்கு வந்து தோணுறது இல்லை தார்மீக பிரச்சனை வந்து எப்பொழுது தோன்றுகின்றது என்றால் மனிதன் என்கின்ற அமைப்பு ஒரு சிந்திக்கும் அமைப்பு இந்த பிரபஞ்சத்தில் தோன்றியவுடன் தான் இந்த தார்மீக பிரச்சனையும் அவனுடனேயே தோன்றுகின்றது அப்படின்னா என்ன புரிகின்றது என்றால் சச்சிதானந்தா என்பது எல்லாத்திற்கும் அடிப்படையாக இருப்பது மனிதன் என்பவன் ஒரு பிற் பிற்காலத்தில் தோன்றிய ஒரு அமைப்பு தான் சிந்திக்கும் மனிதன் என்பவன் ஹியூமன் தாட் என்பது பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு மென்டல் பீயிங் வந்து பார்த்து பார்த்தோம் என்றால் இந்த ஒட்டுமொத்த பிரபஞ்சம் இதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது அவன் வந்து ஒரு லேட்டஸ்ட் அடிஷன் தான் மனிதன் என்பவன் நாம் நினைச்சு கொண்டு இருக்கிறோம் மனிதன் தான் எல்லாமே இந்த உலகத்தில் வந்து மனிதனை சுற்றி தான் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு அது கிடையாது மனிதன் என்பவன் ஒரு லேட்டஸ்ட் அடிஷன் அவ்வளோதான் ஒரு என்டையர் இதில் வந்து இந்த ஹியூமன் பீயிங் அப்படிங்கிறவன் ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சர் ஆனால் இந்த தார்மீக விதிகளை யார் நிர்ணயிக்கின்றார் என்றால் அவன் தான் நிர்ணயிக்கின்றான் அதன் அடிப்படையில் தான் அவன் எல்லாத்தையும் எடை போடுறான் கடவுளினுடைய செயல்பாடுகளை எடை போடுகின்றான் அனைத்தையுமே எடை எடை இது வந்து பகவான் என்ன கூறுகின்றார் இது வந்து ஒரு மனிதன் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு பிரச்சனை அப்படிங்கிறார் மனிதனுடைய ஒரு நிலையில் இருந்து அவனால் பார்க்கப்படும் மனிதன் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை அப்படிங்கிறார் ஹியூமன் டிஃபிகல்டி அண்ட் ஹியூமன் ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட் அப்படிங்கிற பிரபஞ்சம் அனைத்தும் அதனுடைய செயல்பாடுகளை பார்த்தோம் என்றால் இங்க நம்ம அதனுடைய செயல்பாடுகளுக்கும் நாம் நாம் உருவாக்கும் அந்த தார்மீக நெறிகளுக்கும் முற்றிலும் சம்பந்தப்பட்ட நிலையில் தான் பிரபஞ்சம் செயல்படுகின்றது இருந்தாலும் நான் நாம் என்ன நினைக்கின்றோம் நம் நம்முடைய அந்த தார்மீக நெறிகளை ஒட்டுமொத்த இயற்கையின் செயல்பாடுகளின் மேல் நாம் சுமத்துகின்றோம் திணிக்கின்றோம் என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் We force an ethical meaning into the whole operations of nature. அப்படின்னு பகவான் கோருகின்றார் அப்படின்னா என்ன புரிகின்றது என்றால் பகவான் என்ன கோருகின்றார் த கொஸ்டின் ஆஃப் ஈவில் மாரல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கம்ஸ் அப் வித் என்ட்ரி ஆஃப் ஹியூமன் தாட் மனிதனுடைய எண்ணம் எப்பொழுது தோன்றுகின்றதோ அப்போதான் இந்த ஈவில் மாரல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இதெல்லாம் அப்போதான் தோன்றியது
பகவான் என்ன கூறுகின்றார் the attempt to hum the attempt of human thought to force an ethical meaning into the whole na- whole of nature is one of those acts of willful and obstinate self confusion one of those pathetic attempts of the human being to read himself his limited habitual human self into all things and judge them from the standpoint he has personally evolved which most effectively prevent him from arriving at real knowledge and complete sight in the bhagavan korupirigindra or arpudamana ukkarate korigindra manidan vande or vidapidiyaga ninaikindran tannudaiya kolligalilum nerigalilum manidane vande gettiyaga pidithukondirukindran உலகத்தில் நடக்கக்கூடிய விஷயங்களை வந்து ஒவ்வொரு மனிதனும் பார்த்தோம் அப்படின்னா அவனுடைய பார்வையில் தான் அவன் எடை போடுகின்றான் ஒரே விஷயம் தான் நடக்கின்றது உலகத்தில் அதை வந்து பத்து பேர்கிட்ட கேட்டோம்னா பத்து பேரும் பத்து அவரவர்களுடைய கோணத்தில் தான் பார்க்கின்றார்கள் அவ்வாறு தான் புரிந்து கொள்கின்றார்கள் அப்படின்னா என்ன புரிகின்றது என்றால் இந்த உலகத்தில் நடக்கக்கூடிய விஷயங்களை புரிந்து கொள்வது என்பது ஒவ்வொரு மனிதனுடைய புரிந்து கொள்ளும் அந்த திறன் என்கின்ற நிலைக்கு உட்பட்டதாகத்தான் இருக்கின்றது எனக்கு வந்து நன்றாக புரிந்து கொள்ளக்கூடிய திறன் இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் நிறைய புரிஞ்சுக்கிறேன் ரொம்ப என்னுடைய புரிந்து கொள்ளும் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு அப்படின்னா கம்மியா புரிஞ்சுக்கிறேன் ஸோ ஆனா என்னுடைய ஒவ்வொரு எனக்குன்னு ஒரு நியாய ஒரு ஒரு கணிப்பை நான் உருவாக்குகின்றேன் உலகத்தில் நடக்கக்கூடிய விஷயங்களை வந்து பார்ப்பது கணிப்பது என்பது ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் பிரத்யேகமாக இருக்கின்றது அதில் தான் அவ்வாறு தான் அவன் நினைக்கவும் சிந்திக்கவும் பழகி உள்ளான் அதன் அடிப்படையில் தான் இந்த உலகத்தில் நடக்கக்கூடிய நிகழ்வுகளை அவன் கணிக்கின்றான் அவனுடைய குடும்ப சூழ்நிலை அவன் வளர்ந்து வந்த நிலை அவனுடைய தற்போது உள்ள அந்த நிலை இதன் அடிப்படையில் தான் அவனுடைய அவனுடைய கணிப்பு என்பது அமைகின்றது இது வந்து ஒரு குறைந்த அளவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்ட புரிதலாகத்தான் ஒவ்வொரு தனி மனிதன ஒவ்வொரு தனி மனிதனுடைய புரிதலும் அமைகின்றது இது என்ன செய்கின்றது என்றால் உண்மையான ஞானத்தை அவன் எட்டுவதற்கும் அந்த முழு பார்வை அவன் அடைவதற்கும் அவனை தடுக்கின்றது என்று பகவான் கொடுப்பிடுகின்றார் எது ஒரு மனிதனுக்கு முழு ஞானத்தையும் ஒரு ஒட்டுமொத்த பார்வையையும் அடைவதற்கு அடைவதற்கு எது தடுக்கின்றது ஒரு மனிதனை என்றால் அவனுடைய லிமிட்டட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அதுதான் தடுக்கின்றது அதில் அதனால் தான் அவனுக்கு வந்து ஒட்டுமொத்த அந்த ஹோலிஸ்டிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லை அப்படிங்கிற எல்லாமே பார்ஷியல் வியூ மேன்ஸ் வியூ இஸ் ஆல்வேஸ் பார்ஷியல் அண்ட் நாட் ஹோலிஸ்டிக் அடுத்தது போகலாம் மெட்டீரியல் நேச்சர் இஸ் நாட் எத்திக்கல் the law which governs it is a coordination of fixed habits which take no cognizance of good and evil but only of force that creates force that arranges and preserves force that disturbs and destroys impartially non-ethically according to the secret will in it according to the mute satisfaction of that will in its own self formations and self dissolutions animal or vital nature is also non ethical although as it progresses it manifests the crude material out of which the higher animal evolves the ethical impulse 
We do not blame the tiger because it slays and devours its prey any more than we blame the storm because it destroys or the fire because it tortures and kills. Neither does the conscious force in the storm, the fire or the tiger blame or condemn itself. Explanation. The operations of the material nature are not, not based on ethics. They are governed by law, by a law. This law is a coordination of fixed habits, which does not take into account good and evil. But this law considers only the force that creates, the force that arranges and preserves, the force that disturbs and destroys impartially, that is creation, preservation and destruction. This destruction takes place non-ethically according to the secret will in it. It happens according to the unexpressed satisfaction of that will in its own self-formations and self-dissolutions. Animal or vital nature is also non-ethical. Yet, as the animal progresses, it manifests a crude material out of which the higher animal evolves the ethical impulse. We do not blame the tiger because it kills and eats its prey, nor do we blame the storm because it destroys or the fire because it tortures and kills. The conscious force in the storm, fire, and the tiger does not blame itself for its acts. Thank you. Thank you. Now, Parthom, the ethical dharmic nerikal illam, manidan udadan sambandam pattavi. Manidan ke kira Parthom inral, sada ulagam irka yendra irikindra the material nature irikde. Agar ke kira Parthom abli na. Other Kusatru, we are one in a little animal nature, material nature, other couple of animal nature. Rekindled Ingela part of Dina, the Dharmi and Niri in Badu, Ivaka in a sail water Kuande, Purundad Udar and a Turk in the material nature. Yerkai, other day, sailboard apart from mineral. Angonda number on the Nanmaiti may bring a Dharmi her in a Nerikale and the number Purundad. Yen Yena Karnatrika, Bokam, a mere pudding under the Yena Karnatrika, Puyal yer pudding under the pair a river yer pudding under the Abdina Puyalum tea yer pudding under the Naria say the mere pudding under the. Abdina in the Yerke summoned the Patavishang Alella Mande or immoral acts Dharmi Dharmi and Erigal Purumbana Sail Gala in Renama and the Vahipatamri, Avail Purunda Irundana Mena Bahuan Korikindra, Avail Kumur Vidi Rika Puddingra and the material nature Edith Kondal Avail Kum. Or within Pairal Dan, sail but he can deny, but he can do the Abdinger Bagawan. And ethics lay on a where or within, but he sail but he can do the Abdinger Bagawan. According to the secret will in it, Abdinger Bagawan on the will on the W on the capital sila portra over either number on the material nature or air cane or a Sakti and recording in Rome, Nam in a secondary kingdom. As a Kurutanamaha or Yendra Gadiaha, Yendra Gadil sail, but a more Sakti and in any secondary kingdom. Bakavan and Nakorhindra, other Kul were as one or a secret to will irkindra the Bingra Bakavan. Anali Yedume on the or we are within Parida sail, but a kindred. Anang ethics, ethics in Gindra Prachana and the or Amsate on the. Darby is a Neri and Badu, other Kapurda, Anna Adu Adum, were a weird within Adipada Gildan, sail but into the secret will in it abiding. Puyal 
உருவாகுகின்றது பூகம்பம் ஏற்படுகின்றது வெள்ளம் ஏற்படுகின்றது தீ ஏற்படுகின்றது இதெல்லாம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பெரும் அழிவை ஏற்படுத்துகின்றன அப்படின்னு நம்ம சொல்றோமா நம்ம தீ என்பது ஒரு தீமையான ஒரு அம்சம் நீர் என்பது ஒரு தீமையான அம்சம் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் சொல்றது இல்லை நம்ம வி டோன்ட் அதுக்கு வந்து ஒரு தார்மீக நெறியை நாம் கற்பிப்பது இல்லை அதே போல இந்த விலங்கு விலங்கு இயல்பு அதனுடைய செயல்பாடுகளை எடுத்துக்கொண்டாலும் பார்த்தோம் என்றாலும் அங்கேயும் நம்ம தார்மீக நெறியை நான் வந்து புகுத்த முடியாது ஒரு வந்து ஒரு புலி வந்து ஒரு மானை அடித்து கொன்று எரி தன்னை எரியாக உண்கின்றது என்றால் அந்த புலி வந்து ஒரு அதர்மமாக செயல்படுகின்றது அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது அதை பொறுத்த வரைக்கும் அதுதான் அதற்கு விதி அதன் அடிப்படையில் தான் அது செயல்படுகின்றது ஸோ என்ன புரிந்து கொள்கின்றோம் என்றால் இந்த தார்மீக நெறியின் அடிப்படையில் நாம் உருவாக உருவாக்குகின்ற தீமை துன்பம் இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே மனிதனுக்கு மாத்திரமே பொருந்தும் தனிப்பட்ட அமைப்பில் தான் பொருந்தும் மனிதனுக்கு கீழ் உள்ள அம்சங்களுக்கும் பொருந்தாது மனிதன் அவர் உச்சக்கட்ட நிலையில் அனைத்துமாக இருக்கக்கூடிய அந்த சச்சிதானந்தாவிற்கும் அது பொருந்தாது இட் இஸ் பியூர்லி மனிதன் சம்பந்தப்பட்ட விஷயமாகத்தான் இருக்கின்றது மனிதன் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விஷயத்தை பொதுவாக நான் ஒரு பிரச்சனையாக கருதுவது தவறு அப்படிங்கிறார் பகவான் அடுத்தது போகலாம் Blame and condemnation or rather self-blame and self-condemnation are the beginning of true ethics. When we blame others without applying the same law to ourselves, we are not speaking with a true ethical judgment, but only applying the language ethics has evolved for us to an emotional impulse of recoil. from or dislike of that which displeases or hurts us explanation blame and condemnation or self blame and self condemnation are the beginning of true ethics blaming others for something while not applying the same law to ourselves is not a true ethical judgment it is only our emotional reaction of shrinking from or dislike of that which hurts or causes unhappiness to us we only apply our language of ethics we have developed over a period of time to our emotional reaction we human beings are self conscious and our ego divides us from others we look upon every impact and every contact from outside as something foreign to us and we react to it where the outer contact is helpful to the expression of our delight it is called good pleasant and is welcome where outer contact is not congenial and it limits the capacity or the power of our delight of existence to express itself then we consider it bad evil and we shrink from it this is the secret of the recoil that is shrinking back of the individual delight of existence against the contact of other delights of existence and this recoil develops as a human ego develops into repugnance strong disgust dislike disapproval first there is a mechanical shrinking then intense dislike and then the disapproval shri mp pandit talks of the life divine in the குற்றம் சாற்றுதல் தன்னைத்தானே நொந்து கொள்ளுதல் குற்றம் சாற்றுதல் பிளேம் கண்டம்னேஷன் நிந்தித்தல் இதெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இது இதன் அடிப்படையில் தான் தார்மீக நெறிகள் உருவாக்கப்படுகின்றன மற்றவர்களை நாம் குற்றம் சாற்றுகின்றோம் ஏதோ ஒரு ஒன்றின் அடிப்படையில மற்றவர்களை நாம் 
குற்றம் சாட்டுகின்றோம் அதே சமயம் அதே விதியை நாம் நமக்கு நாம் பின்பற்ற பின்பற்றுவது இல்லை எனக்கு நான் மற்றவர்கள் எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்று எண்ணுகின்றேனோ அதன் அடிப்படையில் நான் இருப்பதில்லை ஆனால் அதற்காக மற்றவர்களை நான் குற்றம் சாட்டுகின்றேன் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு எத்திக்கல் ஜட்ஜ்மெண்ட் கிடையாது அதாவது நான் மற்றவர்களை குற்றம் சாட்டுகின்றேன் எதன் எந்த விதியின் அடிப்படையில் நான் மற்றவர்களை குற்றம் சாட்டுகின்றேனோ அந்த விதியின்படி நான் இருக்க மறுக்கின்றேன் ஆனால் மற்றவர்களை நான் குற்றம் சாட்டுகின்றேன் அப்படி என்றால் நான் மற்றவர்கள் குறித்து என்னுடைய கணிப்பு வந்து ஒரு தார்மீக ரீதியில் இருக்கும் ஒரு கணிப்பாக இருக்க முடியாது இட் இஸ் நாட் அ ட்ரூ எத்திக்கல் ஜட்ஜ்மெண்ட் அப்படின்னா என்ன உண்மையிலே என்றால் இதை எல்லா அனைத்து மனிதர்களும் வழக்கமாக செய்யக்கூடிய ஒரு செயல் என்ன அப்படின்னா நம்முடைய ஒரு உணர்ச்சி மயமான உணர்வு பூர்வமான ஒரு எதிர்விளைவு எதை நாம் விரும்புவது இல்லையோ எது நமக்கு நம்மை பாதிக்கின்றதோ எது நமக்கு ஒரு துன்பம் ஒரு ஒரு மகிழ்வற்ற நிலையை தருகின்றதோ அன்ஹாப்பினஸ் இதிலிருந்து தான் இதிலிருந்து இதை நான் என்னை விலக்கி கொள்கின்றேன் இத்தகைய அம்சங்களை நான் எதிர் எதிர்கொண்ட எதிர்கொண்ட உடன் நான் என்ன செய்கின்றேன் அதிலிருந்து நான் என்னை விலக்கிக் கொள்கின்றேன் ஐ ஸ்ட்ரிங் ஃப்ரம் இட் இதை நான் வெறுத்து ஒது அதில் அத்தகைய அம்சங்களிலிருந்து நான் வெறுத்து என்னை ஒதுக்கிக் கொள்கின்றேன் தனிமைப்படுத்திக் கொள்கின்றேன் இதுதான் ஒவ்வொரு மனிதனும் செய்கின்றார்கள் அப்படின்னா இந்த எத்திக்ஸ் என்பது உண்மையிலேயே என்ன என்றால் ஒவ்வொருவருடைய இமோஷனல் ரியாக்ஷன் டு த அவுட்சைட் வேர்ல்ட் அதன் அடிப்படையில் தான் தார்மீக ரீதி விதிகள் எல்லாமே உருவாக்கப்படுகின்றன இந்த தீமை என்பதும் எல்லாமே பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லாமே இந்த எத்திக்ஸ் வந்து தார்மீக நெறிகள் வந்து எவ்வாறு உருவாக்கப்படுகின்றன என்றால் காலம் காலமாக எதன் அடிப்படையில் தோன் உருவாக்கப்படுகின்றன என்றால் ஒவ்வொரு மனிதருடைய அந்த இமோஷனல் ரியாக்ஷன் அதன் அடிப்படையில் தான் உருவாகுகின்றன என்று பகவான் கூறுகின்றார் என்ன காரணத்திற்காக இது தோன்றுகின்றன என்றால் இதுக்கெல்லாம் மூல காரணம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு மனிதனும் தன்னுடைய ஈகோ என்கின்ற ஒரு அமைப்பின் அடிப்படையில் தான் செயல்படுகின்றான் ஒரு ஒரு மனிதனையும் மற்ற மனிதனையும் எது பிரிக்கின்றது என்றால் அவனுடைய ஈகோ எந்த தாக்கங்கள் வெளியிலிருந்து வருகின்றதோ ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் ஏனென்றால் ஒவ்வொரு மனிதனும் தன்னை தனி மனிதனாக கருதுகின்றான் எவையெல்லாம் எத்தகைய தாக்கங்களை அவன் அவனுடைய புறத்தில் எதிர்கொள்கின்றானோ அதன் அடிப்படையில் தான் அவனுடைய அந்த எதிர்விளைவு அமைகின்றது எந்த தாக்கங்கள் அவனுக்கு உதவிகரமாக இருக்கின்றதோ ஒரு மகிழ்ச்சியை அவனிடம் உருவாக்குகின்றதோ அதை அவன் நன் நல்லது என்று வரவேற்கின்றான் நன்மை என்று வரவேற்கின்றான் எத்தகைய தாக்கங்கள் தொடர்புகள் அவனுக்கு ஒரு எதிர்மறையான ஒரு விளைவை ஏற்படுத்துகின்றதோ அதை அவன் தீமை என்றும் தீயது என்றும் விலக்கி ஒதுக்குகின்றான் இதில் என்ன நடைபெறுகின்றது என்றால் ஒன்றை கண்டு அதிலிருந்து விலக்கி தன்னை சுருக்கி கொள்ளுதல் ரீகாயில் மற்ற அமைப்புகள் ஏனென்றால் இந்த ஆனந்தம் என்பது எங்குமே இருக்கின்றது எங்கும் பரவி இருக்கின்றது ஆனால் என்ன நடைபெறுகின்றது என்றால் அது வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவலைஸ 
ஒவ்வொரு மனிதனுடைய ஈகோவை சுற்றி அது அமையும் பொழுது மற்ற அமைப்புகளுடன் தொடர்பு கொள்ளும் பொழுது அது என்ன செய்கின்றது இது மரியாதை எவையெல்லாம் தனக்கு ஒவ்வாத ஒரு அம்சங்களாக காணப்படுகின்றதோ அதில் இருந்து தன்னை விலக்கி சுருக்கிக் கொள்கின்றது இதைத்தான் ரீகாயில் ஷிங்கிங் பேக் இதன் இது எதன் அடிப்படையில் வளர்கின்றது என்றால் அந்த ஹியூமன் ஈகோ மனிதனுடைய ஈகோ இல்லை அப்படின்னா அவனுக்கு இந்த விருப்பு வெறுப்பு வந்து என்பது உண்டா உண்டாவது இல்லை ஒரு குழந்தைக்கு வந்து இதெல்லாம் தெரியாது ஆனால் அது கொ அதே குழந்தை மனிதனாக பெரிய மனிதனாக வந்த உடன் அவனுடைய ஈகோ நன்றாக வளர்ந்த வளர்ச்சி அடைந்தவுடன் இந்த விருப்பு வெறுப்பு என்பது நன்றாக வளர்ந்து மேலோங்கி காணப்படுகின்றது முதலில் ஒன்றை கருத்து ஒன்ற ஒன்று குறி ஒன்று ஒன்று குறித்து நாம் என்ன நினைக்கின்றோம் ஒன்றை நாம் விரும்புவதில்லை ஒரு தீவிர ஒரு வெறுப்பாக இருக்கின்றது அந்த தீவிர வெறுப்பு என்ற என்னவாக மாறுகின்றது என்றால் முற்றிலும் நம்ம நாம் ஏற்றுக்கொள்ள ஏற்றுக்கொள்ளாத ஒரு அமைப்பாக இறுதியில் மாறுகின்றது என்று ஸ்ரீ எம்பி பண்டிட் கோருகின்றார் ஆகினால் என்ன நம்ம அறிகின்றோம் என்றால் இந்த இந்த தீமை இந்த துன்பம் இன்பம் எல்லாமே வந்து எத்திக்கல் மாரல் ரீசன் மாரல் அந்த தார்மீக நெறியின் அடிப்படையில் எழுப்பப்பட்டவை இதற்கும் அந்த சச்சிதானந்தா என்கின்ற எங்கும் ஆனந்தமாக இருக்கக்கூடிய அதற்கும் சம்பந்தம் இல்லை இந்த தார்மீக நெறிகள் என்பது ஒரு தனிப்பட்ட மனிதன் சம்பந்தப்பட்ட விஷயமாக இருக்கு முற்றிலும் தனிப்பட்ட மனிதன் சம்பந்தப்பட்ட விஷயமாக இருக்கின்றது தனிப்பட்ட சம்பந்தமாக இரு தனிப்பட்ட மனிதன் சம்பந்தப்பட்ட இந்த விஷயத்தை ஒரு ஒட்டுமொத்த அமைப்பிற்கு பொருத்துவது என்பது சரியான செயல் அல்ல ஆகையினால் பகவான் என்ன கூறுகின்றார் நம்முடைய அடிப்படை கேள்வி எங்கும் நிறைந்துள்ள சச்சிதானந்தாவுள் சச்சிதானந்தா என்கின்ற அமைப்பிற்குள் எவ்வாறு இந்த தீமையும் துன்பமும் இருக்க முடியும் என்கின்ற அந்த கேள்வி என்பது பொருந்தாது என்று பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் என்னால் இந்த கேள்வி எதனால் ஏற்படு ஏற்படுத்தப்படுகின்றது என்றால் தனி முற்றிலும் தனிப்பட்ட மனிதன் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் முற்றிலும் தனிப்பட்ட ச மனிதன் சம்பந்தப்பட்ட பிரிவினைக்குட்பட்ட மனம் அதன் அடிப்படையில் எழுப்பப்பட்ட இந்த கேள்வி என்பது பிரிவினையே இல்லாத எங்கும் வியாபித்துள்ள அந்த ஒருமையாக இருக்கக்கூடிய சச்சிதானந்தாவிற்கு பொருந்தாது என்று பகவான் கூறுகின்றார் மேற்க மேற்கூறிய அப்புறம் பின்வரும் பேராகிராப்ஸில் இன்னும் இது குறித்த ஒரு சில கருத்துக்களை கூறுகின்றார் அதை நம்ம அடுத்த செஷனில் பார்ப்போம் வேறு எதுவும் கருத்துக்கள் இல்லை அப்படின்னா நம்ம வந்து செஷனை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் வேறு எதுவும் பகிர்ந்து கொள்வதற்கு இல்லை அப்படின்னா செஷனை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரே ஒரு கருத்து சொல்லலாமா சார் ரங்கராஜ் தீக்குறலை சென்றோதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பாவையில ரெண்டாவது பாட்டு வருது அந்த தீக்குறலை சென்றோதம் அப்படின்னு வையத்து வாழ்விகள்னு ஆரம்பிக்கும் அதுக்கு வந்து மத்தவங்களை பத்தி குறை சொல்லாம இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லி சொல்லுவாங்க நம்ம மதர் வந்து என்ன சொல்றான்னு நம்ம ஒருத்தர்கிட்ட வந்து ஒரு பெரிய குறை இருக்குன்னு நமக்கு தோணினோன்னா அது நம்மள்ட்ட தான் ஃபுல்லா இருக்குன்னு அர்த்தம் அதனால இந்த இமீடியட்லி யூ செக் அப் யுவர் செல்ஃப் உள்ள போய் பாருங்கோ பாத்தீங்கன்னா அதுதான் அதனால தான் அந்த எத்திக்கல் ஸ்டாண்டர்ட் மாரல் ஸ்டாண்டர்ட்ல மதர் சொல்றது ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெசிபிக்கா அவங்க சொல்லுவாங்க ஐ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு பாயிண்ட் அவுட் நீங்க சொல்றது ரொம்ப கரெக்ட் மதர் என்ன சொல்றாங்க மற்றவங்கள்ட்ட பார்க்கக்கூடிய எல்லாமே வந்து எப்படி பார்க்கணும் அப்படின்னா இப்ப இது வந்து பகவான் சொல்லக்கூடிய இந்த கருத்து வந்து தேரி இல்லையா தேரி அது எப்படி பிராக்டிஸ் பண்றது அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஏன்னா நம்ம நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் நான் நான் வந்து மற்றவர்களிடம் வந்து வேறுபட்டவன் அப்படிங்கிற நினைச்சு நினைத்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஸோ மற்றவர்கள்ட்ட குறைகளை கண்டவுடன் எனக்கு சம்பந்தம் இல்லாத ஒரு விஷயம் மற்றவங்கள்ட்ட காணப்படுகின்றது அது என்னை பாதிக்கும் வரைய பாதிக்கும் பொழுது அல்லது என்னுடைய அதுக்கு அதை அதை நான் ஆமோதிக்கவில்லை என்றால் நான் அதை அது குறித்து குறை கோணுகின்றேன் அந்த என்னுடைய கணிப்பை உருவாக்குகின்றேன் இறுதியெல்லாம் என்ன செய்கின்றேன் என்றால் அந்த மனிதரையே வெறுக்கின்றேன் 
அண்ணன் என்ன கூறுகின்றார்கள் என்றால் நாம் நம் ஒவ்வொரு மனிதர்களும் மனிதரிடமும் எதிர்கொள்ளக்கூடிய அந்த குறையை குறை என்பது நம்முடைய குறையை பிரதிபலிக்கும் ஒரு கண்ணாடியாக பார்க்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறார் நான் ஒருவரிடம் மற்றவரிடம் ஒரு குறையை பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த குறை வந்து உங்ககிட்டையும் இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க கண்டிப்பாக இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க நீ மற்றவர்கள்ட்ட என்ன பார்க்குறியோ அது வந்து ஒரு கண்ணாடி போல உன்கிட்டையும் பார்க்கணும் அப்படி பார்த்தோன்னா என்ன ஒரு பெனிஃபிட் கிடைக்கும் அப்படின்னா அந்த குறையை ஃபர்ஸ்ட் உன்கிட்ட நீ ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு நீ ட்ரை பண்ணணும் அப்படிங்கிறாங்க மற்றவர்களை நீ குறை சொல்வதற்கு பதிலாக இட் கிவ்ஸ் யூ அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு ரிமூவ் த சேம் டிஃபெக்ட் இன் யூ அப்படிங்கிறாங்க அதன் மூலமாகத்தான் நீ வளர முடியும் அப்படிங்கிறாங்க ஒன்ஸ் <laughs> 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 be severe to one's own faults but be benevolent to other faults அப்படிங்கறாங்க இது குறித்து நிறைய எழுதி இருக்காங்க அது ஈக்குவாலிட்டி இருக்கணும் ஏன் ஈக்குவாலிட்டி ஈக்குவாலிட்டியா இருந்தோம்னா நாம பார்க்க மாட்டோம் மத்தவங்க கூட குறை பார்க்க மாட்டோம் அது ஒன்ஸ் நம்ம வந்து அந்த பூரண யோகத்துல எது அடிப்படை அப்படினா you have to observe அந்த சமத்தா வேணும் you have to go beyond likes and dislikes க்கு தாண்டி செல்லணும் அப்படிங்கறாங்க thank you sir thank you so thank much you. thank you sir thank you thank you yes 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 sir mother kuriya innoru aphorism enna na pirarudaiya koraigal onnidam irundal oliya nee avaigalai kaana mudiyadu apdin korukira idu romba arpudam romba arpudam idu thank you thank you thank you romba arpudam idu so we will keep quiet avladha before we yeah. fight for it yeah. uh, fine yeah. <laughs> yeah yeah we'll simply romba idu vandha or golden rule la ellarum follow pannanum appadina romba arpudamana idu romba arpudam idu so golden rule uh, we have to consciously follow thank you uh, in the music can you play panna mudiyala ena and am varla ini they are uh, manage pandranga ni participate pannala so we will uh, end this uh, session with a short concentration on the mother